Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera uh, kepada pelajar-pelajar saya sekalian. Okey. Uh, kali ini untuk video kali ini kita akan masuk <coughs> atau pula okay, kita akan masuk uh, topik 9 uh, uh, which is accounting for non current asset okey perakaunan untuk uh, aset bukan semasa. Okey. Alright, so apa itu non-current asset? So, non-current asset adalah asset that ha, Dia punya definition ialah that is uh, Are used continuously to generate revenues okay. Sesuatu asset as, Non-current asset adalah asset yang kita guna berterusan Untuk bantu kita dapatkan uh, Untuk bantu kita untuk buat jualan uh, Barang ataupun perimata Okay Uh, aset ini kalau kita beli kita tak akan jual kita beli dan kita nak guna itu tujuan dia okay and uh, dia punya useful life dia punya uh, nyawanya uh, kalau bersama kita akan lebih daripada satu tahun bermakna uh, pukul sikit lah kuat sikit aset ni uh, dia bertahan lama okay, okay alright so kita akan tengok beberapa jenis uh, non current aset so we will be covering three types of uh, uh, aset Sorry, non-current asset. Okay, pertama adalah fixed asset iaitu aset tetap. Kedua adalah intangible asset iaitu uh, aset tidak ketara. Dan yang ketiga adalah long-term investment. However, for this matriculations level, kita tak akan cover uh, intangible asset and long-term investment dengan detail. You cukup, you tahu... You tahu dia punya idea dia sada cukup sebab kita akan uh, concentrate uh, on uh, calculation more detail about the fixed asset only right so what is a fixed asset so fixed asset uh, kalau ikut definition kat sini dia ada cakap have a physical substance and can be seen can be seen meaning that kita boleh pegang kita boleh sentuh contohnya macam bangunan ataupun kereta okay Ooh, cantik kereta Okey, semua benda-benda ni kita akan sangat so jelas dia bertahan lama lebih daripada satu tahun ni kita boleh guna, kita boleh pegang, kita boleh sentuh. Okey. So, uh, berbeza dengan intangible asset. So, intangible asset adalah asset yang tidak ketara. Kenapa dia tidak ketara? You tengok definition ni. Dia ada kata right, privileges and competitive advantages that result from ownership of a long lived assets. Okey. That do not possess physical substance Itu dia punya reason dia Dia tidak boleh disentuh Asset ni tak boleh sentuh Macam mana asset tak boleh sentuh Okay, senang cerita macam ni Kata contoh eh. Okay, ni ada beberapa contoh uh, Dia patents, copyright, goodwill, trademark, street names and franchises Okay, saya bagi contoh satu eh. Alright, uh, coach Okay, you perhatikan coach Contohnya eh, kalau you beli barang coach Oh, kaya, siapa beli coach tu You beli dapatlah barang coach ni You akan dapat satu tag Dia ada tulis itu Registered trademarks ha, Okay Ini bermaksud bahawa uh, Dia tidak Dia telah uh, Registerkan uh, Dia punya brand name ni Coach ni dia, dia dah register Dia dah bayar Dekat registrar Dia dah bayar Oh okay Aku punya design macam-macam ni Aku punya nama macam-macam ni Cari aku dah besar So I want to Dia kata Konon-konon Dia kata Hmm, saya nak protect saya punya creation, saya nak protect saya punya pattern, saya nak protect saya punya jenama, saya register dan dia bayar. So, bila dia bayar, orang lain tak boleh tiru. Contoh, ha, handbag cantik, handbag. Contoh, ada orang nak tiru design handbag ni kan. Ha, so, company yang dah register trademark tu, dia boleh sue, dia boleh saman orang ni kerana telah meniru pattern dia. So, pattern itself tidak boleh disentuh lah. Tapi, kalau you tengok, oh, kalau handbag, ah, macam ni lah design dia. Ah, macam tu. So, nanti ada design lain. So, the design is like macam lagu contohnya. Ada royalty ah, lagu. Kalau you pasang lagu, you guna lagu orang lain, ah, orang tu dah cerita dan dia register lagu tu, ah, then you have to pay the royalty. You kena bayar nilai aset yang you guna orang, orang tu punya. Okay? So, that is intangible asset. So, what is the long term investment? Okay, in pelaburan jangka panjang. Dia sebenarnya lebih kepada hmm, pelaburan kita ke atas company lain biasanya. Okay, kita, yelah company lain lah. Kita beli share, kita beli saham company lain. Dengan harapan satu hari nanti, kita akan hmm, dapat, kita akan dapat Uh, pulangan lah nanti kita dapat dividen itu dengan harapannya okey so kita pun perhatilah naik turun naik turun satu hari nanti nak untung kita boleh jual ataupun kita tunggu dividen saja 
Okey, tapi ada juga um, aset-aset yang contoh dia, dia macam dia beli tanah dengan dia beli bangunan kan. Okey. Ha, contoh dia beli tanah bangunan tapi dia bukan nak guna untuk perniagaan dia bukan nak letak barang-barang perniaga dekat dekat kedai tu ataupun dia bukan nak buat pameran apa-apa kat tanah dia tapi dia beli untuk invest dia bagi orang sewa ke apa ataupun satu hari nanti dia beli dia nak jual so that is what we call long term investment okay okay so um, now we move to a determination of fixed asset cost what is that okay before that Uh, kita kena tentukan nilai aset yang kita Untuk kita sekarang adalah tahap di mana Kita nak tentukan nilai aset yang kita punya itu Nilai aset yang kita miliki itu Berapa nilai dia Pada waktu kita ambil Pada waktu kita beli Sebelum untuk decide Kita kena tahu dua benda Iaitu capital expenditure Revenue expenditure So this two ideas of expenditures Actually we already covered During our topic 5 I uh, masa you belajar adjustment masa you decide to recognize expenses okay so uh, for the purpose of understanding how to value your fixed asset you have to use this idea before that you kena faham apa itu capital expenditure kita ulang balik in terms of uh, giving value to your assets and uh, kita kena decide apa itu capital expenditure Kalau dalam kes ni dia kata Kos yang sepatutnya berlaku Untuk dapatkan aset Supaya dia boleh digunakan ha. okay, Kita akan tengok contoh nanti Manakala revenue expenditure Adalah kos yang kita berlaku Yang kita tanggung Tapi dia tidak meningkatkan nilai aset Dia macam tu je aset dia okay, kita tengok. Okay, Contoh eh, kita lihat Contoh capital expenditure adalah satu bas ni. Kita nak beli. So, kita nak beli bas ni. Pertama, bila kita nak beli bas ni, kita akan tengok dekat invoice, purchase invoice that we have to pay certain-certain amount for that asset. For that bus. Katalah harga dia RM150,000. So, that is purchase price. So, the purchase price you have to pay. So, kita panggil capital expenditure lah. Purchase price. Tapi kan dekat Malaysia ni, bila you beli satu kenderaan, pada mula-mulanya, you have to pay juga insurance and road tax. Pada penjual kereta tu, uh, penjual bas tu, untuk un, untuk possiblekan you dapat bas tu, okay? Untuk pertama kali, so the first payment for insurance and road uh, road tax is considered capital expenditure. Okay, lepas tu bukan um, you guna bas ni untuk bawa you punya penumpang, eh bawa you punya uh, katalah syarikat ni bawa penumpang, say travel agency contoh, kata kan? Nak buat orang kan ha, Nak tulis Takkan tak tulis apa-apa You boleh buat logo painting Kalau tak logo Tak letak logo kang Kalau tak letak logo Tak letak National Express kang Orang ingat bas kilang pula Warna biru Contoh kan Okay Warna orang no ingat bas kolah pula So you kena nak special, special kan You punya Bas itu You buat logo Jadi In order Your intention is uh, To use that bus Untuk guna perniagaan So, logo painting juga termasuk dalam capital expenditure. So, this is capital expenditure tau. Okay. Next. Satu tahun kemudian, kan? Alright. You kena tukar tayar. Kenapa? Tayar dah haus. Kan? Takkan you nak guna tayar tu sampai 10 tahun? Tak pernah dibuat orang. Okay, contoh. And then, insurance dengan road tax. Tahun je. Nanti tahun depan kena renew balik. Dia kan bertah- ber- annually expenses. So, you kena buat balik sekali. And kan katalah cat dah pudar You kena cat balik Kita okay, contoh So belanja-belanja ini uh, Berlaku setelah you memiliki bas tu So setelah you dapat bas tu You, you kena belanja lagi ha? Yang ni kita panggil Revenue expenditure Okay So revenue expenditure ha, Ni lah dia New tire, insurance road tax, repenting So belanja-belanja ini tidak meningkatkan nilai bas dia hanya menjadikan bas itu seperti normal sedia kala untuk digunakan sahaja. Right? Okay. Habislah cerita. Okay. So, kita akan lihat uh, bagaimana kita nak record perniagaan uh, apa ni transaction yang berkaitan dengan aset. So, uh, in order uh, before we start with that, we you must know that we have three major events for Uh, non-current asset First Ada uh, purchases Maksudnya kita nak beli aset 
Kedua, depreciation. Kita nak belajar cara kira susut nilai. And ketiga, kita akan belajar disposal. Disposal adalah berkaitan dengan macam mana kita nak. Hmm, kita dah tak nak bas tu. Macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak record? Okay, that is the three major events that we will be discussing in this video and later uh, uh, other parts of this series. Okay, sebab saya akan buat di video yang lain sebab dia banyak. Thank you.